Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Криминального авторитета, вора в законе Ахмеда Дамбаева, известного в криминальных кругах как Ахмед Шалинский, заподозрили в одном из самых страшных проступков, по меркам преступного мира, растрате общика. Если вина Шалинского, которого называют главным вором Чечни, будет доказана, за свои действия он может ответить головой. Между тем сам чеченец утверждает, что ничего не знает о судьбе двух миллионов долларов из общика, о квартиру в Москве и роскошный особняк на родине, стоимостью более 400 миллионов рублей, приобрел на средства, честно заработанные в колонии. Ахмед Дамбаев родился 31 января 1981 года в чеченском городе Шале. В поле зрения милиции он попадал с юных лет, был судим за разбой и грабеж. А свой десятилетний срок, во время которого и был коронован, Дамбаев получил после дерзкого нападения в 2009 году. Когда 11 апреля 28-летний кавказец узнал, что в Москву прибыла крупная партия обуви, принадлежащая китайской компании. Товар стоимостью 8 миллионов рублей погрузили в 4 фуры. Однако до конечного пункта стараниями Дамбаева они так и не доехали. План был отработан в деталях. Одна из главных ролей в нем была отведена товарищу Ахмеда Дамбаева, полковнику ФСБ Евгению Журавлеву. Сначала колонну с товаром остановили инспекторы ГИБДД, заранее поставленные на точку Журавлевым. Они забрали у водителей документы на груз. В этот момент к фурам подъехали внедорожник «Мерседес» и две «Лада Приора» с чеченскими номерами. Из них выбежали 10 кавказцев, пересели в грузовики и отогнали их на склад на востоке Москвы. Менеджера, который приехал на место в поисках товара, уже ждал чекист Журавлев. Офицер заявил, что груз изъял как контрабандный, после чего забрал у менеджера накладные сертификатами качества, выдав взамен лишь листок с номером мобильного телефона кладовщика. Но уже на следующий день вся партия обуви со склада исчезла. Мошенники ее продали, а деньги разделили. Первым задержанным по громкому делу стал офицер ФСБ Журавлев, а 9 октября 2009 года сотрудники московского уголовного розыска задержали и Ахмеда Дамбаева. Отдача показаний на летчик отказался. Летом 2011 года Дамбаева признали виновным по части 4 статьи 159 «Мошенничество» Уголовный кодекс Российской Федерации и приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Сначала осужденного поместили в СИЗО «Бутырка», а затем отправили в исправительную колонию номер один во Владикавказе. Там Дамбаев быстро заработал репутацию злостного нарушителя, следующего воровским законом, а не правилам, установленным администрацией. Этим 30-летний чеченец заслужил уважение криминального мира. В декабре 2012 года кланы кутаиских и сухумских воров в законе решили короновать Дамбаева. Свой титул 10 декабря он получил на воровской сходке в Дубае. В ней приняли участие 15 воров в законе во главе с одними из самых авторитетных представителей воровского мира Тариэла Маняни и Мирабом Джангвиладзе. Однако сторона лидера преступного мира России Аслана Усаяна, у которого на тот момент был конфликт с Тарой Сухумским, приняла коронацию Дамбаева в штыки и отказалась признавать решение дубайской сходки. А несколько недель спустя сам Дамбаев, ставший Ахмедом Шалинским, отказался от воровского титула, объяснив, что воздерживается от него по ряду уважительных причин. Но две недели спустя все круто поменялось, Дамбаева короновали опять, на этот раз, со стороны деда Хасана. Новым крестным чеченского криминального авторитета стал вор в законе Гела Кардава. Правда Сухумский воровской клан во главе с Таро и Мирабом Сухумским воспринял это как личное оскорбление. Корону Дамбаева сухумцы так и не признали. По словам криминалиста и подполковника милиции, в отставке Михаила Игнатова, таким поступком Ахмед Шалинский уронил свой авторитет и перед многими другими представителями криминального мира. Дамбаев просто выбрал наиболее могущественный, на тот момент клан, деда Хасана. А это расценивают как предательство и приспособленчество. Авторитет у перебежчиков невысокий. После повторной коронации Ахмеда Шалинского десяток раз переводили из колонии в колонию, он побывал в Ростове-на-Дону, Воронеже, Самаре, Оренбурге, сидел в знаменитом черном дельфине Соли Лецка и наконец попал в исправительную колонию номер 10 Челябинской области. 
Там, судя по снимкам в сети, жизнь авторитета наладилась. На полу вместо линолеума в его камере был уложен ламинат, а стены украшали обои с золотыми узорами. Спал вор в законе не на двухъярусной металлической кровати, как все зеки, а на деревянной односпальной. На другом снимке, сделанном в аналогичном интерьере, на столе перед авторитетом стоит корзина фруктов. Тем не менее, к выходу Ахмеда Шалинского на свободу, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России подготовились основательно. Вора в законе попросили на 8 лет поместить под административный надзор. Также ФСИН предложила запретить Шалинскому выходить на улицу ночью, выезжать за пределы района проживания и обязательно являться два раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства. Суд это ходатайство удовлетворил. А 9 октября 2019 года Шалинский вышел из колонии и сразу направился в Чечню. Между тем в Чечне исторически сложилось неприятие воровской идеологии. Даже попав в места лишения свободы, чеченцы группируются не вокруг криминальных лидеров, а вокруг единоверцев. Также обстоят дела и с решением конфликтных ситуаций на воле. Воры не выступают в них судьями. Как говорит в беседе криминалист Михаил Игнатов, на первом месте в республике – тейповые связи. Блатные законы чеченцам не интересны, так сложилось исторически. Даже на знаменитой воровской сходке в Дагомысе в 1988 году чеченцы не присутствовали, хотя их звали. Они просто заявили, что и так возьмут все, что им нужно. О том, что Чечне не нужны воры в законе, заявил в ходе своей ежегодной пресс-конференции и глава республики Рамзан Кадыров. Не признаю воровские законы. Когда-то я собрал воров из Чечни и сказал, чтобы оставили свои воровские дела в Чечне. У нас есть законы получше и поважнее. При этом, по словам редактора информационного агентства, Прайм Крайм Виктории Гефтер, отрицать растущее влияние чеченцев в криминальном мире нельзя. В частности, сегодня именно они контролируют его наиболее доходную сторону – колонии и тюрьмы. Зоны отданы на откуп чеченцам, так же, как рынки азербайджанцам. Чеченские, смотрящие в местах лишения свободы, это устойчивый тренд нашего времени. Несмотря на все влияние чеченского криминала в преступном мире, среди воров в законе он оставался незаметен. И тогда в Чечне задумались над тем, чтобы найти такую фигуру, которая смогла бы занять лидерские позиции в воровском мире. Сначала на эту роль рассматривали вора в законе Азиза Батукаева по кличке Азиз. В 2014 году авторитета даже под надуманным предлогом досрочно вызвали из тюрьмы в Киргизии, а затем спецбортом перебросили в Чечню. Это обернулось для бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева уголовным делом и лишением свободы, но ставка на вора в законе Батукаева не оправдалась. Как только чеченский авторитет попытался распространить свое влияние за пределы республики, начались проблемы. В частности, у Батукаева произошел конфликт с влиятельным главным вором в законе Азербайджана Надиром Салифовым. По некоторым данным, примирить оппонентов сумел Ахмед Шалинский, который позвонил Гули прямо из колонии. Возможно, именно после этого в Чечне решили присмотреться к нему как к новому кандидату вора номер один. На руку Шалинскому сыграла не только его решительность, но и репутация религиозного и спортивного человека, незамеченного за употреблением наркотиков. Уже на следующий год после выхода Шалинского из колонии СМИ облетели кадры того, как чеченский вор в законе обосновался на родине. На фото попал участок авторитета, высокий забор, скрывал несколько трехэтажных коттеджей с большими окнами. Резные ворота, ведущие на территорию, украшали воровские звезды, а неподалеку от въезда был припаркован люксовый автомобиль. Стоимость особняка шалинского эксперта оценили примерно в 300 миллионов рублей. Однако надолго в Чечне вор в законе не задержался и вскоре перебрался в Москву. Не помешал ему даже административный надзор. 25 июня кортеж из бронированных внедорожников и седанов представительского класса въехал в столицу. Вместе с Ахмедом Шалинским из Чечни прибыли его ближайшее окружение и охрана. Чтобы с комфортом проводить время в Москве, Ахмед Шалинский приобрел недвижимость и здесь. Квартира обошлась вору в законе – 150 миллионов рублей. По некоторым данным, его прислали в Москву как координатора около криминальных соотечественников. Но надолго задержаться в столице ему не удалось, помешало уголовное дело. 3 августа 2020 года в Северной Осетии против чеченского вора в законе возбудили дело по статье 210.1 
занятие высшего положения в преступной иерархии Уголовный кодекс Российской Федерации. В ноябре того же года Ахмеда Шалинского объявили в федеральный розыск. Но это не вынудило криминального авторитета залечь на дно. Напротив, в сентябре 2020 года появилась информация, что он хочет силой завладеть империей, убитого к тому моменту главного вора в законе Азербайджана Гули. В частности, говорилось, что Ахмед Шалинский планирует подмять под себя денежные потоки не только от колонии и тюрем, но и от рынков. На тот момент в зоне влияния вора в законе были Челябинская, Свердловская, Новосибирская, Кемеровская, Волгоградская области и Ставропольский край. Активнее всего чеченец заявил о себе на Урале. Так, 11 августа 2021 года у ресторана в Екатеринбурге состоялась встреча лидеров городского криминала с представителями Ахмеда Шалинского. По данным источника, стороны хотели обсудить сферы влияния, но договориться не успели. Встречу сорвали силовики, задержав 18 человек. Двое из них отделались штрафом, а остальные были арестованы. Впрочем, на этом черная полоса в жизни Ахмеда Шалинского не закончилась. В сентябре воровской мир заинтересовался его растущим финансовым состоянием. Шалинскому предложили выделить средства из общика на поддержку пожилых криминальных авторитетов, но тот отказался. Тогда воры в законе подсчитали, что за последнее время Шалинский собрал с регионов как минимум 2 миллиона долларов и потребовали отчитаться за поступление денег на сходке, которая состоялась в ночь со 2 на 3 сентября в Афинах. Возглавил сходку с участием трех десятков криминальных лидеров 60-летний Камо Сафарян, доверенное лицо лидера нынешнего преступного мира России Захария Калашова, Шакро Молодой. Сам Шалинский от участия в сходке воздержался, передав лишь, что никакие деньги он не получал, а покупку дорогой недвижимости объяснил миллиардом рублей, заработанным на нефтяном бизнесе во время отбытия срока в Челябинской области. В то же время теневые кассиры, допрошенные воровским сообществом, заявили, что приближенные чеченского преступного лидера еженедельно обналичивали в банкоматах Грозного сотни тысяч рублей. В связи с этим воровской мир приостановил действие титула Ахмеда Шалинского. Об этом решении оповестили все российские колонии, связанные с чеченцем. По словам криминалиста Михаила Игнатова, такая реакция закономерна. Более того, лишением титула для Шалинского дела вряд ли закончится. Воровство из общика – самый страшный проступок, который только может совершить уважаемый человек – авторитет. По понятиям, воровской общак священный и неприкосновенный. Тот, кто запустил в него руку, не жилет. Он объявляется крысой, гадом и подлежит уничтожению. По словам эксперта, с учетом того, что влияние чеченских авторитетов так и не смогло выйти далеко за пределы республики и нескольких регионов, надеяться на благоприятный исход Ахмеду Шалинскому не приходится. Санкции против него поддержали даже авторитеты в Чечне. На родине против Шалинского в частности выступили местные воры Гелани Седой и Тимур Саратовский. По словам Игнатова, доказанная вина вора в законе будет означать для него смертный приговор. Если, конечно, его покровители на родине не окажутся в этой игре более значимыми фигурами, чем лидеры преступного мира России.